Hello， 大家好，我是 Kara， 欢迎来到我的频道。今天这一集我要分享的是某知名品牌的专柜平替分享。市面上很多专柜的产品都不太适合敏感肌，尽管他们讲的多厉害，包装的多漂亮，一用马上就过敏了。我曾经也是受害者，很常出现有一些 YouTuber 说自己是敏感肌，用的产品还是专柜的。如果你的皮肤跟我一样，比较不能使用专柜的产品，但是又想要有类似效果的话，今天这一集了。千万不要错过了。我的皮肤是敏感肌，对于产品的成分还是有一定的要求，某一些成分我会尽量的避免的。所以今天产品分享全部都是没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 而且大部分产品的成分都不含精油的。好，那么如果对以上内容感兴趣的朋友们，我们就继续哦。其实呢，我今天分享大部分产品都是来自同一个品牌的平替，也是非常畅销的款。第一个要分享的平替是 k i l l s 的金盏花化妆水，这一款也是热销款哦。其实这个化妆水啊，它的成分也是属于比较少的，大概只有十一种成分而已，而且都没有添加人工香精、酒精、精油和 PEG 哦。但是为什么不推荐敏感肌呢？因为它里面的有效成分都是排。在防腐剂的后面，看起来它的整体成分啊，防腐剂之前的都是一些溶剂水而已。对于一些有效的植物萃取啊、金盏花的成分啊，基本上添加量非常的少。毕竟专柜的产品们价格也是比我们开价的来的高，虽然看起来也是很吸引的，有一些花瓣在里面，感觉很疗愈。我曾经有使用过，用起来感受还不错的，但是完全没有。舒缓的效果啊，就是跟水差不多。我的使用感，我自己是没有那么推荐的。它的平替款是这一款 t a l s 的洋甘菊化妆水，虽然它不是金盏花，但是它的长相差不多，而且它的主要舒缓效果、功能性都是差不多的。洋甘菊也是舒缓的功能，跟金盏花很类似。重点是它的长相也很像，有没有？它里面也是有一些花瓣的，黄色的花瓣一模一样长的，而且它是玻璃。底瓶哦，它不是胶瓶哦。其实这个化妆水我在之前有分享过，使用感相当好，我都舍不得使用完，因为我想要分享给你们，要留一点点给你们看到它的花瓣。这个洋甘菊的化妆水的总成分大概只有二十四种，主要的成分有八十五的洋甘菊花水，它第一个成分最多的添加就是这个洋甘菊的成分呢。相比之下，是不是有比较厉害啊？另外呢，它也有添加金盏。养花的成分，还有其他的植物提取物、尿囊素、多种的鸡血草的配方、多种的玻尿酸的成分，还有洋甘菊花精油以及侧柏叶精油。虽然呢它是有添加精油，但是它整体成分还有使用感都是相当的温和，主要的成分呢都是舒缓作用，所以它蛮适合敏感肌使用的。成分里是没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 只有添加一点点的精油成分。使用感很温和，而且有很明显的舒缓效果。其实它闻起来只有淡淡的洋甘菊花香气，非常的清新，个人是很喜欢的，绝对是我回购清单里面的。价格也是几百块台币而已，在网络上虾皮可以找到，打它的品牌名称应该可以找到了。如果找不到，可以留言告诉我，因为我也不知道现在的状况。它的肤感是很清爽，但是有明显的保湿感，不会黏也不会搓泥。化妆之前可以使用，所有肌肤一年四。四季都适合，但是如果你个人是非常在意精油部分的话，嗯，这款可能没有那么适合你。可是它真的很好用，我觉得可以试试看。它的舒缓效果是还蛮明显的，非常的舒适。这个是推荐给你们哦。下一个也是 k i l l s 的金盏花系列，就是它的金盏花凝霜的平替。k i l l s 的金盏花水凝霜，它的总成分大概有三十二种，成分不算很多。这款也是没有添加人工的香精酒。金的，但是呢，它里面添加了两种的 PEG， 另外还添加了比较刺激的精油成分。你看到它的成分，大概就了解为什么我也没有那么推荐。其实这一款的水凝霜，我也曾经有购买过，有使用过。首先我讲一下使用感，我觉得它
很不保湿。我平常很少会鼻子脱皮的，就如果不是用完视黄醇的话，没有什么特殊情况。一般我擦平常用的保湿产品是不会脱皮的，但是我用它那一段时间都在脱皮，鼻子每天都在脱皮。虽然擦的当下很舒适，有保湿感，那个面霜质地非常好啊，好像凝露一样，接触到皮肤就化成水珠，感受非常好。它的使用感的确是清爽，但是不保湿啊。一开始用是没有过敏的，但是后来越用越不舒服，原因就在它的精油部分，它添加了很多柠檬醛、香茅醇、香叶醇、方樟醇、香茅油、柠檬烯、柠檬果皮油，它很多那种柑橘类里面的萃取出来的精油成分，其他也有添加洋甘菊花精油、天竺葵精油，你看它那么多柠檬。类的精油加上其他的精油混在一起，成分列表里面大概占了一半都是精油成分，可想而知它的刺激度还是偏高一点的，没有那么温和，所以不太推荐敏感肌使用。尽管它的形象是塑造，是舒缓保湿，适合敏感肌，其实它真的不是很适合敏感肌。不要说精油部分，它连基本的保湿锁水都做不到，而且多添加了两种的 PEG，PEG 加刺激性的精油。精油，大家应该就理解了吧？它的平替呢是这一款 Misha 的金盏花水凝霜，它的质地呢就跟 Kiehl's 的金盏花霜很相似。这款是玻璃瓶的，大家可以看一下，它也是凝露的感觉。它的肤感是非常好的，很舒适。这款的成分会稍微多一点点，所以它的成分没有到我非常满意，但是怎么样都是比较好一点的。使用它我不会过敏，而且还蛮舒服的，至少它还是有一些舒缓的效果，保湿的功能，锁水的效果是没有问题，而且它也算是比较清爽保湿类型。它第一个成分也是水，第二个成分呢是金盏花的提取物，添加了十个 percent， 另外也有添加 B5 尿囊素以及多种的植物提取。物。物甘草酸二甲，这个成分也是帮助舒缓的。B 葡聚糖多种的玻尿酸的成分等等，其实它的有效成分还是蛮多的，至少我觉得它的使用感是合格，而且它是没有添加人工的香精、酒精、精油和 PEG。不过它是有香味哦，因为它里面添加了很多植物的提取物，闻起来有一种甜瓜的味道，甜甜的清香，非常的好闻，但是也是很清淡，抹开一下就不见了。这个水凝霜。质地也是偏凝胶，有点像凝露。抹开之后呢，有点化成水的质地，非常的舒适，但是会伴随有点滋润度，保湿度很好。随着时间被皮肤吸收之后，会越来越清爽，不会完全挥发掉，还是有一定的锁水保湿的功能。这个在虾皮可以搜寻到，打 Misha 金盏花应该可以找到，好像是三百多、四百多台币而已啊，非常平价，反正几百块就可以买到了，你们可以搜寻看看。下一款的平替分享呢是 k i l l s 的。洛丽果眼霜，洛丽果眼霜也是超爆款，非常多人推荐，也很多人喜欢使用。其实这个眼霜我觉得还是 OK， 可以买。先看一下它的主要成分，它的成分也是不多的，大概有二十六种。主要成分添加了乳木果油、洛丽油以及一些植物的油脂。我看它的有效成分啊，大概就是多种的植物油，添加量比较高的是乳木果油，它是没有添加人工香精、酒精和。精油，但是有添加一种的 PEG， 虽然用在眼周是不会刺激，我有用过它的 sample 了，使用感老实说还蛮不错的，只是因为它的价格也偏高嘛，它的有效成分我觉得真的不多，很普通啊，我自己手工都可以做出来的这一种成分，甚至可以更单纯一点，所以我就没有那么推荐啊。它的洛丽的成分只有洛丽果油，就没有其他的，想到至少也有一些洛丽果的萃。取啊，提取物或者是其他的提取物也好，但它里面完全没有植物的提取物，是比较普通一点的。平替啊，有两个，一个是跟它比较相近的，就是这一款。这个是德国出的品牌，哎，但是后面是韩文，不知道为什么，它是德国制造的，这边有写。当初也是好奇买来试试看，它的包装还有里面的内容啊，真的还蛮相似的。你看
，是不是？然后闻起来也是植物油的味道，很像黄油的香气。但是它的使用感呢，就非常油了，天然，很像手工做的那种原始的质地，比较油腻一点。总成分大概有二十三种，它主要成分添加了甜杏仁油、橄榄油、羊毛脂、乳木果油、蜂蜡、胡萝卜油、蜂胶提取物、人参提取物、香蜂草提取物、沙棘果油。这些有效成分都是排的比较前面的，整体的使用感呢，我没有很喜欢，但是我觉得它很像，而且它的有效成分都是比原来 k i r o s 的那一款来的高，所以我在这边分享给你们呢。如果你想要很接近它的，就可以选这一款。它的使用感比较油，也是需要先在手上稍微乳化，用一些温度乳化之后再印到眼周，慢慢的涂抹。如果你眼周很容易长脂肪，你就不建议了，这个还蛮油的。但是如果你眼周很干的话，这个哇，简直是非常好用。它的评价也是比较两级的。其实我觉得它也是蛮不错，因为它很天然的，很接近手工最原始的那种天然的质地还有成分。除了它质地比较油之外，也没有什么太大的毛病啦。这款就分享给你们了。这个我是在虾皮找到的，几百块台币而已。现在不知道能不能找到，因为它很少人买。所以我后面呢还有另外一个平替，就是这一款，这个也是诺丽。果的眼霜，它的主要成分是洛丽果，成分会稍微多一点呢，大概有四十五种。可是它非常多的有效成分，主要成分添加六十六点九 percent 的大米提取物。它第一个成分就是大米的提取物，而且它添加量高达六十 percent 以上。另外添加了烟酰胺、乳木果油、洛丽油，还有一些坚果油、海带提取物、兰花叶提取物、鸡血草提取物、无花果。提取物，其他的植物提取物就不说出来了。还有添加玻尿酸、神经酰胺 MP、植物甾醇，我觉得整体成分呢还可以的，还不错的，怎么样都是有比较好。没有添加人工的香精、酒精精油和 PEG， 完全没有香味。其实它闻起来是有洛丽果的味道哦，它的质地是这样的，有一点点浓稠度。但是它很好吸收，一下就吸收了。使用完之后不会长脂肪粒啊，属于滋润度有，但是好吸收的。这款的眼霜啊，它也适合用在脖子上，可以挤到脖纹上面，然后用我之前介绍的方式，用颈膜去敷它，效果就很好。而且它是全脸都可以使用的。这款也是相当平价，虾皮可以搜寻到，可以打它的品牌名称。这一款我觉得它有一个缺点啊，它的缺点是会比较容易搓离。如果你是晚上的时候使用，或者是你擦个防晒而已，还可以。但是化妆之前呢，就尽量不要用它了。化妆的时候。比较容易出现搓泥的问题。如果你是敏感肌，又很想要尝试 k i l l s 的悠悠果眼霜的话，就可以使用这两款二选一。个人是比较喜欢这款的肤感，肤感比较好。好，那么今天的产品分享就到这里结束哦。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。